谢谢。自己能照顾好自己吗？那我先走了。李诗雅，开门！我有话要对你说。我们已经分手了，你不要再来找我了。分手了？你为什么不敢直视我？开门！我已经跟你说过了，我要搬家了，我们两个已经不可能了。哎哎，你干什么？你放我下来，江之浩！你干什么呀？喂！哎，你受伤了吗？哎，我不用你管。我做不到。看看，脚都肿了。是真的做不到。我曾经无数次的告诉自己，李世雅有什么好的？种族不同，家人也反对，不如分开算了，对两个人都好。既然是这样，干嘛还要插手我的事？我也不想插手，但是突如其来的分手，连我自己都不知道错在哪里。想抱怨，也想问清楚，甚至想借此机会彻底把你忘了，这样我就能坦坦荡荡，不会有愧疚。但是我做不到。每天起床想到的还是你，想知道你今天过得怎么样，有没有吃好，有没有睡好。有没有受伤？有没有照顾好自己？还是想去关注你的消息，哪怕见你一面，都觉得很开心。我连不见你都做不到，更别说忘掉你。那是你的事，跟我没关系。真的没关系吗？如果没有关系。你为什么不能看着我的眼睛说，李世阳？我已经知道跟你在一起有多好，所以我没办法退回去，也没办法做朋友。你现在说了这么多违心的话，但是我知道你是喜欢我的，想和我在一起的。但是我不知道你出于什么样的原因要这样。我一定会弄清楚，江志浩，我不喜欢你了。随便你怎样说都好，你只要记得，在你真正不喜欢我之前，我是不会改变我的决定的。脚上的伤，可能要几天时间才能好。随时有需要的话，我就在隔壁。你除了一个姐姐，还有个弟弟。嗯，我有个弟弟叫向阳。
我告诉你啊，虽然我是一只很好说话的吸血鬼，但是你要想对我做什么的话，我可是会反抗的。不要以为你是我姐喜欢的人，我就会手下留情，我是会直接吸吮你的，就像上次那样。你家呢，又进不去，好不容易找到你。回答一个问题，就给你。你你你先说什么问题？你姐姐和我分手之后去过哪里？嗯，就只去过青松县。还有呢？嗯，这个我不能说。说了，这些就全部给你。许清然晕倒了，然后呢？嗯，我已经回答了，你先给我。那为什么你能和人类谈恋爱，而你姐姐却不行？我和我姐能一样吗？我能不代表她呢？继续说下去。嗯，每个人不对，每个吸血鬼都是独立的个体。你也知道，我们这世界有我们世界的规矩，所以抱歉。好了，那我不问你了。这些都给你了。告诉我，你的手机号码，给我你姐姐的行踪，以后你想要什么，我就给你买什么。喂，清然，我脚受伤了。啊？怎么弄的？严不严重？有没有去医院啊？没什么事，静态拍摄应该不耽误。但是如果是跑动的话，可能拍摄要延后一下了。心疼死我了。我这两天有点忙，暂时不能去看你了。你可要照顾好自己啊。放心吧。嗯。那拜拜。喂，倩然姐，你今天有通告吗？有什么事吗？嗯，其实也没什么事，就是诗雅昨天拍摄的时候受伤了，脚崴了。你也知道诗雅最近的感情状况，我马上要带艺人去外地试戏，所以你今天要是不忙的话，能不能去照顾一下他？没问题，我现在就过去。你干嘛？诗雅脚崴了，倩然又在出差，我得过去照顾她。她最近不是刚失恋吗？肯定很难受。不要去，是要都生病了，我能不去吗？那你能考虑一下我吗？我一次都没有抱怨过吧？无论是演唱会的时候你因为诗雅走掉，还是其他时候，你因为心情不好闯了祸，我一次都没抱怨过你吧？没有。所以，能不能有一次你为我考虑一下？我并不是怕被经纪人骂，更不会怕公司给我处分。这些对我来说，我早已经承担了太多次了。可我们是个团队，每次你不在的时候，我一个人站在舞台上，总感觉少点什么，很不安。是，这很可笑。明明有那么多的舞台经验。对我来说，表演的是轻车熟路。对不起啊，我承认我太着急了。但你要想一想，诗雅刚分手，现在又受伤了，这对我来说是一个很好的机会。你觉得我卑鄙也好，乘人之危也好，但我很想把握这次机会。好，我理解你，理解诗雅对你的重要性。你走吧，我帮你扛着